。据说白氏仙金不但长得好看，性格更加的好，温柔优雅，成熟稳重。可惜即将订婚了，不然我觉得你们还挺般配的。快递费，白总，你客来了。白总，您客来了。对了，衣服帮我送到前台，谢了。有病！哇，你也太美了，真不愧是白家大小姐。今天订婚一定可以上热搜的。有道理，我看看上没上热搜。嘿、哎，还真有哎。白家千金，志强，张子晨他要退婚。什么？豪门丑闻，白家千金被退婚，未婚夫出轨十八线艺人萧飞，不死丫头又做什么？张子成，白志晴，分手吧。对不起了，姐姐，子晨哥哥，爱的可是我，该滚蛋的是你们这对狗男女。今天可是我白家的订婚宴，还嘴硬啊？没有未婚夫，你该怎么办啊？他，他就是我未婚夫。啊？继父和快递员可真是绝配呢。快递员，白志晴，离开我，你档次就这么低吗？笑什么呢？你给我放尊重点。他可是未来白氏继承人，我的老公。你叫啥？我我,我叫陆陆不行。什么？陆陆不行。路不行，听清楚了吗？白志强，我看你就是死鸭子嘴硬，你就是一个工具人。祝你们呀，三年抱俩，一胎生八个。走，我只要在二十五岁之前结婚，就能继承价值十亿的岳麓庄园继承权。这是我当时领养你的条件。如果你不给我联姻，休想继承我的庄园。哎呀，爸。谁家好人英年早婚啊？嫁给我这个送快递的，你不后悔吗？当然不会，毕竟有了你，我才能拿到十亿庄园呀。那我先去送快递了。嘿，等一下，这以后还送什么快递啊？以后跟姐混，月薪五万，全职老公，随时听从安排，随叫随到，听懂了吗？嗯，向来都是我给别人发工资，小姑娘挺逗啊。好，随叫随到。陆总，陆，陆，陆梅太华，小心点。陆总这葫芦里卖什么药呢？你退婚就要嫁给送快递的？我们好不容易促成你和张家的联姻，这下全完了，后面的合作全完了。二十五岁之前结婚那回庄园，又没说跟谁结婚。我不同意，把他给我抓起来，不许出去。那我先离开了。嗯，你先走。哎，盛晴。你怎么每天拎着快递服啊？小叔啊，你知道小明的爷爷为什么活这么久吗？为什么？因为话少。<笑><笑>喂，在哪儿呢？啊，在陆氏集团门口，准备送快递。马上来售楼处，带你买嫁妆。好。为了调查我妈的死因，我必须要接近男士。来这儿吧。买房，我看上这儿的楼王了。陆氏看上的果然不错，依山傍海，恒温恒湿。走。嗯。嗯。介绍一下楼王啊，好，这个是我们最好的楼盘，而且您看，陆总，陆陆美规划，亲爱的，我觉得你选的特别好。确实。哦、oh, ，对对对，而且园区绿植覆盖率超级高，个个。看看菲菲喜欢哪套？哟，带着快递员来买房，是要买菜鸟驿站吗？哎，盛晴，你怎么每天拎着快递服啊？小叔啊，你知道小明的爷爷为什么活这么久吗？为什么？因为话少。<笑><笑>喂，在哪儿呢？啊，在陆氏集团门口。准备送快递，马上来售楼处，带你买嫁妆。好，为了调查我妈的死因，我必须要接近男士。来这儿吧。买房，我看上这儿的楼王了。
，陆氏看上的果然不错，依山傍海，恒温恒湿。走。嗯。哎、嗯。介绍一下楼王啊，好，这个是我们最好的楼盘，而且您看。哎，陆总，陆陆美规划，亲爱的，我觉得你选的特别好。确实。哦，对对对，而且园区绿植覆盖率超级高，各个。看看菲菲喜欢哪套？哟，带着快递员来买房，是要买菜鸟驿站吗？哟，带着快递员来买房，是要买菜鸟驿站吗？你一天天没事儿干吗？怎么哪儿都有你？哎呀，女人什么都自己扛，会变老的。不像我，有子辰哥哥这么优秀的男人。哎呦，我的天哪！买哪套啊？优秀的男人，你买哪套，我们双倍买。<咳>那随便买套楼王吧。全款双倍，现在就办。是，马上办。谢谢姐姐帮我们看房喽。呃，不好意思，系统维护，今天办不了了。什么破系统？真有意思，潘队长，优秀的男人走了。哼，子龙哥哥，等等我，买不了了，走吧。哎，等等，白小姐，嗯、呃，系统维护好了，楼王今天可以打对折，两千万拿下，作为补偿。这么快？买下，买下。请出示邀请函。我是白氏集团的继承人，可以让我们进去吗？不好意思，白小姐，这是我们的规定。姐姐来了，今天是首富陆氏集团的私人聚会，全部实名邀请，你们是不配进的哦。谁要是能跟陆总合作，那下半辈子都不用愁了。陆总要是跟你们合作上，那他眼光也不咋地。你知道陆总长什么样吗？那陆总出门肯定都是保镖护送，哦，是吗？我平时都是靠刷脸的。<笑>就你，跟陆总有半毛钱关系。哎呀，您先来了，是我来晚了。哎，不晚不晚，谢总，能跟您共进晚宴啊，是我的荣幸。哎呀，陆总，您能来，那可真是我们的荣幸啊。哎，快请进。保安，不让我们进。怎么做事的？有眼无珠！你知道他可是谁吗？他可是首富陆氏集团的独子陆慎行啊！你真是陆慎行。我现在在替白小姐做事。啊，呃，白小姐，久仰大名，来，快请进。他一个送快递的，怎么可能是陆总？告诉所有人，以后陆家永远不会跟张家在合作，送客。总，我开玩笑的，您别往心里去啊。他白芷晴的现在一切，都应该属于我们亲生女儿的。这么多年，我一直都没有放弃寻找。你说他身上的心形胎记这么明显，怎么就找不到呢？哎呦，既然这么不待见我，那等我拿到月露庄园的继承权后，我就离开白家。我是不会同意嫁给那个穷小子的。他可不是什么穷小子，听好了，他就是本市首富陆氏集团的独子陆慎行。陆慎行，陆家能小子能看上你？哼！如果他真是陆慎行的话，庄园可以给你。你小子速度够快啊！哪像小叔？夜夜华丛中，不过我还是比较好奇，什么样的女子能把你拿下？白家千金，果然名不虚传。小叔好。不过你们这才刚认识多久啊？这么快就订婚？当然是为了得到庄园。当然是为了接近白家。我们是一见钟情，<笑>说来可惜，白小姐也是我的理想型。各位来宾，请就位，订婚仪式正式开始。我反对。陆总
。如果我说他白芷晴不是白家千金，你还愿意娶她吗？他白芷晴欺骗了你们所有人，他不过是个冒牌货，而我才是真正的白家千金。没错，没错，我确实不是白家的亲生女儿，我是被领养回来的。我从小到大尽心尽力做他们口中的好女儿，甚至还答应嫁给了我不喜欢的男人。你们听他花言巧语，只不过是想得到月露庄园。月露庄园，原来他是为了所谓的庄园才和我结婚的。陆总，我觉得只有真正的百家千金才配得上陆家，才能帮陆总拿到你一直想要的东西。张子晨，我们不合适，分手吧。你怎么能这样呢？你知道吗？为了你，我已经跟白芷晴退婚了。你弄疼我了，啊！你是我的女儿，陆总。如果我说他白芷晴不是白家千金，你还愿意娶她吗？他白芷晴欺骗了你们所有人，他不过是个冒牌货，而我才是真正的白家千金。没错，没错，我确实不是白家的亲生女儿，我是被领养回来的。我从小到大尽心尽力做他们口中的好女儿，甚至还答应嫁给了我不喜欢的男人。你们听他花言巧语，只不过是想得到月露庄园。月露庄园，原来他是为了所谓的庄园才和我结婚的。陆总，我觉得只有真正的百家千金才配得上陆家，才能帮陆总拿到你一直想要的东西。张子晨，我们不合适，分手吧。你怎么能这样呢？你知道吗？为了你，我已经跟白芷晴退婚了。你弄疼我了，啊！你是我的女儿。我知道你一直都在调查白家，而我这个真千金能帮你拿到白家的账目。肖小姐说的有道理，既然如此，退婚吧。既然无法按照合同继承庄园，我要赚钱想别的办法。喂，哟，这不是白大小姐吗？怎么沦落到这般田地了？看起来好可怜啊！你又要干嘛呀？你不是很骄傲吗？接下来我要拿回属于我的一切。怎么了，盛行哥哥？他刚刚把这个杯子打碎了，还跟我顶嘴。你要帮我教训教训他。你想怎么教训？我要他跟我道歉，然后跪下来，亲手把这收拾干净。听见了吗，赵总？你们听他花言巧语，只不过是想得到月露庄园。月露庄园。原来他是为了所谓的庄园才要和我结婚的。我帮帮你啊！只要你让我帮你，我都既往不咎。你可倒好？哎呀，盛行，这个贱人最会装可怜博同情了，你可别被他骗了。那你想要怎么样？你不是想赚钱吗？可以啊，做陪酒小姐，喝一瓶，一万。愣着干嘛？喝呀！要我喂你啊？沈晴，你够了！我要赚钱。你还是人吗？拿回你的月露庄园。你需要休息。我要赚钱。好了，盛行哥哥，别再喝了。你是商业联姻，你别演太过了。我哪知道他那么不能喝？不过你在他们两个现在在干嘛？滚！陆
杜明飞，你这么快，怎么是你？是我不行，是我不行啊！你干嘛？放开我！看清我是谁了吗？志强，是我。怎么？他来干什么？别出声。回去待着，志清。志清，我帮你买了水，怎么样？好些了吗？小叔，好多了。陆慎行真不是个东西，我会帮你教训他的。志清，我是真心喜欢你，以后由我来照顾你好不好？谢谢你啊，小叔。但是，我现在真的没有这种想法。你想要什么，我都能帮你得到的。我去看一下。啊、这脚没关系。和你有什么关系？志清，这次我不想失去你。我来找我未婚夫。那你来这儿干嘛？他肯定来找白芷晴了。这个只会勾引人的狐狸精。这不欢迎你。哎，没本事的人才天天看不住男人。是我和陆少马上就要订婚了，你心里不得劲儿吧？祝你们幸福。陆总平日里对我不但温柔。还要买龙王送我，还说要将月露庄园送给我。你平日里对他没少下功夫吧？够了，出去，我想休息了。志清，我出去。那你好好休息，走。嗯、他刚刚说的都不是真的。陆总马上就要订婚了，请回吧。选择跟萧飞合作，真的是有我的理由。包括送他庄园吗？你知道那个庄园对我意味着什么？庄园的事，我会想办法的。真的吗？求二百块钱，姐现在穷，不过配你，绰绰有余啦。怎么，是我们让白助理满意吗？当你耳朵怎么红了？不就是助理吗？今后请多指教。陆总，渣男，看我不跟你项目都搅黄了。这就是接下来的计划。看我不烫死你<咳>。First blood， 老娘就是故意的。等着出丑吧，死渣男！哎呀，不好意思啊，陆总，这这可怎么办啊？这 PPT 就这一份啊！在当前社会发展趋势中，人们对于优秀的品质，同时，年轻一代消费者对新奇、有趣且富有个性化的餐饮概念，也表达出了浓厚的兴趣，所以。新项目我主张做特色餐饮，虽然竞争激烈，但是通过独特的产品定位和优秀的服务质量，我相信我们定能脱颖而出。你先招待方总，我有点事。方总，这个项目你先别签。我们公司呢，其实价格挺贵的。我知道一家性价比更好的公司。像你这样的小美女，不应该干助理。这样，我给你介绍一份更赚钱的工作。你有病吧？哎，阿白竟然走啊！你放开我，放开！我的人你也敢动，准备好进局子吧。你没事吧？哎呀，好帅啊！
可惜是个渣男。是的，我计划买下庄园，并改造重建。爸，你们要把月露庄园给卖了。我已经给过你机会了，是你都给搞砸了。现在我准备将庄园高价出售。胡美，您再给我点时间，我会想办法筹钱的。想要庄园，就得得到陆家 F 项目的底价。我可以再考虑一下。嗯，他怎么会在这儿？他怎么在这儿？我总不能在这儿。陆氏是头部公司，我在这儿说明我能力强。我看你就是脸皮厚，还想着继续勾引慎行。区区养女，就你也配得上慎行？嗯，确实。我自食其力找的工作，总好过你一个野鸡大学还要靠认爹妈生活的人强吧？你确实。你到底帮谁？你们继续。陆深祥，别忘了我们之间的约定。陆总，我知道你一直都在调查白家，而我这个真千金能帮你拿到白家的账目。行了，别吵了，出去反省反省，有你这么做助理的吗？我看这种不知道哪来的也行了。慎行，我今天来是我爸妈想邀请你去我家做客。应该的。这两个人肯定有问题。眼里没活吗？屋子角落打扫一遍。好。爸妈，我们回来了。回来好啊。以后啊，可要好好听陆总的话。当然了，我和慎行是真心相爱的。芷晴，快给陆总倒水！你还以为自己是大小姐呢，这么没规矩。好。表面霸道的他，原来在家也会被欺负。菲菲啊，这么多年受了不少的苦，以后啊，就托付给你了。祝你们幸福。放心吧，叔叔。庄园的地契到底在哪儿呢？慎行，慎行，你在哪儿呢、啊？明明听见声音了。如果不想让我的未婚妻发现他的姐姐在勾引他的准妹夫的话，就叫出来。谁勾引你呢？慎行。果然，你接近白家是有目的的。你想要白家出售的那个庄园？那本来就是我的东西，是我妈妈留给我的。在我被白家领养后，一并归给了白家。你帮我拿下花灯节项目，我可以考虑不改建庄园。真的？你们俩为什么一起出现？刚刚去哪了？是不是他又勾引你了？就这种渣男，也就你把他当个。他今天怎么这么反常？我们的花灯精致，材料环保，色彩鲜艳，在古色古香的庄园里面举办最为合适。会不会太传统了？嗯，我们可以做穿越题材，相爱穿梭千年，你是长夜也是灯火。我们还可以在园区里设置穿着汉服、提着灯笼的 NPC， 这样对话就可以触发任务。白助理的这个想法还不错，这个主意。不错，那我们就按这个方向做吧。嗯。怎么了？是没谈成吗？是我们的了。太好了！哎，陆总在忙，谢绝见客。哎我每次都是这样，他究竟在忙什么
，白助理，很期待你的表现哦。姑娘有什么可以帮到你的吗？孟旅行他千百度，我与相公走散了，你能帮我找到他吗？那人却在灯火阑珊处。陆总，你玩够了吗？走散的人再相逢，这个结局不是很完美吗？不好意思啊，任务刷新了。怎么了？是没谈成吗？是我们的了。太好了！哎，陆总在忙，谢绝见客、哎。我每次都是这样，他究竟在忙什么？白助理，很期待你的表现哦。姑娘，有什么可以帮到你的吗？孟旅行他千百度，我与相公走散了，你能帮我找到他吗？那人却在灯火阑珊处。陆总，你玩够了吗？走散的人再相逢。这个结局不是很完美吗？不好意思啊，任务刷新了。小倩，你就是勾引男人！我警告你，离陆世晴远一点！别以为我不知道你们之间的交易，小晴最后害了白家。我们白家的事情还轮不到你一个外人来插手，多操心操心你自己吧。贱人，你放开我！别再来招惹我，管好你自己。得罪我，我让你吃不了兜着走。以后一个人的时候别逞强，有什么事儿和我说。和你说，你能帮我一块对付你的未婚妻啊？别乱动。你这么喜欢白家，选择跟萧飞合作。到底想干什么？你难道不好奇白老爷子为什么收养你？白夫人善妒，她怎么可能收养一个比自己亲生女儿还要大的女孩呢？哎，志清，听说你受伤了，怎么样了？喂，喂，喂，志清，小叔，我在呢。我去看看你吧，你一个人也没法上药。把手机还给我，白志强，你干什么呢？这么大动静！陆总，马上要订婚了，麻烦放尊重一点，这么跟自己的小姑子拉拉扯扯，该好吧？我说呢，怎么这么主动？你的教养就是随便进别人房间吗？你的教养就是和别人的老公共处一室吗？是你老公自己要进来的，有这时间，不如好好关关你老公的。盛行，你不能这样对我。乖，你先回去。嗯、陆总，我不觉得你和这样没脑子的人合作会有什么好下场。其实，这不是我妈妈一直带着的那枚吗？奇怪，好端端的东西怎么凭空就消失了？妈，你有看到过当年我妈妈戴的那块玉佩吗？没见到过，就是这块。我知道他一定就在白家，妈，你
你知道他在哪儿是不是？和我有什么关系啊？别往别人头上泼脏水。再说了，卖了一轮怎样？养了你这么多些年，卖快递怎么了？你不能随便动我的东西。哼！我做什么事还要请教你？经过你同意，我看你又欠教育了。他是我的助理，打了要算工伤。我知道有个地方找东西很灵验。这就是你说的地方。据说这里找东西很灵验。就这，走走走。哎呀，来都来了，过来看看呗。天地玄黄，宇宙洪荒。我看你俩是天生一对，有实质性的夫妻关系。你这也不准啊，我俩也不是夫妻。准，确实有实质性关系。嗯。我今天来是想问，这块玉佩的下落的，天机不可泄露。什么？到账一百元咳咳。玉佩是吧？玉佩是吧？嗯嗯。两万。哎，要不这样。你俩在我这儿演一段吧。哎呀，打工人主打的就是一个能屈能伸，演戏嘛。来，简单。白子画，断念已残，功灵已毁。从今往后，你我师徒二人，恩断义绝。<笑>好了好了好了，我告诉你俩玉佩的下落。这块玉佩就会出现在今晚的拍卖会上。要想拍下玉佩，我那点存款肯定是不够的。怎么今天想起见我了？怕不是鸿门宴吧？小叔，陆明飞，明飞哥哥，你得帮我。不是哥不帮你，是哥这真没这实力。<笑>好了好了，那也比我这个爹妈都不管了的可怜人强吧？好了好了，你说要多少？五百万，我一会儿打给你。千万，五千万，你真是要了我的命啊！明飞哥哥。行，多谢明飞哥哥。那明天的拍卖会，我一定带你去。以后在我白芷晴的眼里，明飞哥哥，你就是我的男神。五千万，拿去吧。多谢。项链展示之后，白芷晴。你都被白家扫地出门了，装什么大小姐？我来拿属于我的玉佩。拍卖会的买家可都是身价千万，你买得起吗？钱袋子，我带了。<笑>我说小叔怎么今天打扮的这么精致？原来是在跟我的助理约会啊！还是你选人的眼光好。行，拍卖会场上见。两千万一次。两千万两次，三千万，好，三千万一次，五千万，五千万，我还能再给你下一千万，五千万两次，六千万，六千万一次，六千万两次，七千万，七千万一次，七千万两次，两个亿。两个亿一次，两个亿两次，<笑>两个亿三次，成交。这条项链最终归属权归这位先生。白小姐，请收下项链。啊，这不是我拍的，这是陆先生交代送您的礼物。陆总，这种东西太贵重了
，我不能收。白芷晴，你竟敢勾引我的未婚夫！我的人，你跑不了。照片发给你了，帮我找几个人，我让他身败名裂。哼，白芷晴，我要让你永远消失。哎，你跑！你们要干什么？干什么？别过来！听说你很擅长勾引男人，我！救命啊！住手！滚！陆神仙，没事吧？不要走！不要！妈，以后我来保护你，其他人都不是阻碍。谁派你们来的？我扶三倍。这个。萧飞是吧？我就知道他肯定在附近。这样，我付你们三倍，你们陪我演场戏。醒醒，醒醒！小飞，你要干什么？干什么？你抢我未婚夫，被我亲生父母养大，你还不满足？我只不过是拿回属于我的一切啊！你不是已经得到了吗？还有什么不满足？可惜还不够。我要让你身败名裂，彻底消失。你疯了！给我上！住手！盛行哥哥，你怎么来了？放了他，想要什么我都满足你。别过来！你为了他跪下都可以，那么我呢？怎么回事？他们是我的人。顾总昨天开始就顾我监视你，陆世贤，你骗我！白露两家的婚约正式取消，你答应我的事照做。如果你不想直接证据，现在进去。你最近可是很出名啊，下次要是再私自行动，我可不管你了。对不起。看看这个，怎么会这样？还有更让你想不到的呢。白芷晴，无论你是什么身份，是不是白家的千金大小姐，都没人能将我们分开。时间差不多了，你们，你们不能在一起。爸，啊，这总有刁民想害朕。哎<咳>，大爷，您没事吧？没事，没事。行。太像了！什么？太像了！姑娘，敢问多大岁数了、呃？大爷，我可不相亲啊！陆老爷子，你要是因为我儿子联姻的事儿……你请回吧，我们陆家不需要一个不检点的人。当然不是，我是来带您寻归一位二十五年前的故人。故人，您看了就知道了。婉儿，你为什么不直接将亲子鉴定报告拿给他看啊？人们只会相信自己所查到的东西。哼<笑>，不愧是你啊！我不同意你和他在一起。爸，您别添乱了，行不行？你这么喜欢他吗？嗯。孽缘，都是孽缘呢。你知道不知道，他有可能是你的亲妹妹。跟我走，跟我走。你跟我回来。你要是因为我儿子联姻的事儿，你请回吧。我们陆家
，不需要一个不检点的人。当然不是，我是来带您寻归一位二十五年前的故人。故人，您看了就知道了。婉儿。你为什么不直接将亲子鉴定报告拿给他看啊？人们只会相信自己所查到的东西。<笑>不愧是你啊！啊。我不同意你和他在一起。爸，您别添乱了，行不行？你这么喜欢他吗？嗯。孽缘，都是孽缘呢。你知道不知道？他有可能是你的亲妹妹。跟我走，跟我走。我想吃这个，啊，嗯，嗯，吃吧。我该不会是怀孕了吧？怎么样了，沈晓？你要当爸爸了？这个孩子，我们不能要。这就是白芷晴的母亲。您跟他，我和你白叔叔还有芷晴的亲生母亲是青梅竹马。那个时候，我一直暗恋着小婉，直到有一天，我发现小婉早就与你白叔叔偷偷恋爱了，把我内心的喜欢全都藏在我的心里面了。后来呢？你白叔叔。和我创业，把我的核心人员全都给挖走了，还娶了现在的白家主人，巩固家业。为了扩大他的产业，抛弃了小婉，我这才有机会和小婉表白。所以，这个孩子我们不能要。不可能，我不相信。二十多年都没有出现过的父亲，为什么偏偏在我最幸福的时候出现？我想一个人静一静您好，请问是陆慎行先生吗？白芷晴出车祸了，现在正在医院抢救。你说什么？医生，他现在情况怎么样？孩子没保住，病人的情况也不太乐观。怎么办？你们谁是 B 型血？需要输血？我是，我是 B 型血。不行，直系亲属不能输血。你说芷晴是小婉的孩子？哎，我告诉你，这么多年。难道就这么对待他的吗？你真对不起小婉对你的真心。是啊，他俩那么像，你应该想到的，她是我们的女儿。你什么意思？啊？<笑>你不会以为她是你的女儿吧？小婉说过，只会为我生孩子。亲子鉴定怎么回事？是明妃给我的。亲子鉴定确实是真的，但头发是白老的。我我我，开个玩笑吗？你们冷静一下，现在病人需要静养，只有一个人在自己看他。我的孩子，志清，志清，对不起，我来晚了。所以你根本没有在意过我们的孩子，对吧？不是，对不起，志清，我保证，我们还会有的。你去帮我打点热水喝。好。对不起，我没办法原谅这一切，不如离开，让我们放下彼此吧。来人啊！坐拥百亿身价的富商陆氏集今日归国，正式接手陆氏集团。在沉寂了三年后，陆氏集团横跨政商娱乐三界，业务遍布欧美及中东，是我市的经济支柱。沈翔，我们刚从国外回来，你要多注意休息啊。叫陆总，他以前一直都是这么叫我的。好的，陆总
，我能把你招到身边当助理，不过是因为你跟他有几分相似罢了。不要做多余的事。好的。没什么事儿，先出去吧。嗯。小叔，我回来了。三年了，还没有一点消息吗？无论钱多少，一定要把他找回来。志清，这么多年，你还是不肯原谅我吗？我找到他，会联系你的。这三年。你倒是让我好顿照啊！本来想着就此销声匿迹，没想到才过了三年就被你找到了。这次见你和以往感觉不同。我的意思是，你的气色比之前好多了，精神也好了。看来这三年过得不错。托您的福，自然过得不错。既然都被你发现了，那我也没什么好隐瞒的了。这件事情，麻烦帮我保密。当年的那些人，我一个都不想看到。好，我答应你。白老爷子，我也不卖关子了。这次来，的确是为了庄园。庄园？庄园我们已经打算卖了。这个庄园本来就是属于芷晴的，你们这么做，太没有良心了。你这话什么意思？慎行啊，看在往日的情分上，有话好好说嘛。芷晴已经消失三年了，她也是你们的女儿。若是能找到她，我自然不会亏待你们白家的。你想怎么样？过两天我会举办一场酒会，把所有避世有头有脸的人都叫回来，当众出售庄园。你们没有异议吧？陆总这么做，怕是别有用心吧。还是说你想借此把他引出来？肖小姐，你的陈年旧事也够蹲好几年了。能为陆总办事是我的荣幸，您尽管吩咐。酒会当晚，希望您二老也能参加。那是当然。来，趁热喝。我这边得到了一个消息。陆氏集团要准备一场酒会，他们要拍卖岳麓庄园。他刻意苦心安排这场酒会，不就是为了引我出来吗？那，志清，我问你，如果你那天见到了慎行，会对他旧情复燃吗？你自己喝，我没心情。我要是白志晴看到你做的一切，他早就出来了。这么久没出现，说不定已经死了。这是白小姐吗？志晴，白总，什么风把您给吹来了？白总，这位是白盛集团的白总。别离开我了，行吗？陆先生，认错人了。为什么瞒着我？陆总，大家都看着呢。喝一杯。这就是慎行找死梦想的女人，果然漂亮。白小姐，方便喝一杯吗？既然他已经有女朋友了，那我也不该再打扰。志清，以前是爸爸做的不对，如今你回来了，那爸爸一定会弥补你。不好意思，你认错人了。这贱人还敢回来，我非得让你出糗不可。这场酒会不是为了出售庄园吗？我看怎么没人问这件事情。具体情况我也不知道。你想要，我买下来送给你。不用了
，我买得起。哎呦，不好意思，啊，哎呀，对不起啊，姐姐，回头我再赔你一件。啊，第一，我没有你这样没有教养的妹妹；第二，不用赔偿了，现在我们两个两清了。白芷晴，三年了，你还是这副模样。哎，我看看，没事吧？白芷晴，我们养你这么大。哪点少了你？为什么要对你妹这样子？少来道德绑架我，这是他自找的。管好你们的女儿吧。三年了，你还是这么不要脸，活该你孩子没了。够了，这么多人呢、啊，你不嫌丢脸吗？别以为你穿上衣服就是人上人了，还是这般泼妇。行了，少说两句吧。你们不是要卖庄园吗？开个价吧，我买了。知青，这件事我们私下再谈。如果卡里的钱不够的话，我再找人打给你。陆总，陆总，不早了，早点回去休息。这几年你去哪里了？这到底是怎么回事？姑娘，你的心情我非常理解。有什么事需要我补偿的，你尽管开口。多谢陆叔叔，不必了，我只想一个人静静。这张卡给你，想做什么你就去做吧。每个月我会叫人往这张卡里打钱的，足够你开销。多谢陆叔叔，不必了，我只想一个人静静。这张卡给你，想做什么你就去做吧。每个月我会叫人往这张卡里打钱的，足够你开销。麻烦陆叔叔不要告诉盛景我的下落，从今往后就当没有我这个人罢了。虽然身世一事给你们造成了不少困扰，但盛行一直在挂着你啊。叔叔保重，拜托你了，我不想被人打扰。所以，你拿着这笔钱做起了生意。嗯。我一手创立了白胜集团，如今做的还不错。要不是因为庄园，我不会让你们找到我的。走，我们回家。了。走吧，我送你回家。他们两个你侬我侬的，还有咱俩什么事儿？走吧，回家。陆总，我现在都不是你的未婚妻了，对我那么热情干嘛？不愿意。陆总，既然你开始新的生活了，那我就不打扰你了，祝你幸福。傻丫头，那是我助理。陆总好眼光啊，新招的助理，很好看。这些年让你受委屈了，我会补偿你的。不委屈，离开了那些人，我也心情好了不少。到底想让我怎么样？不怎么样，陆总，告辞。既然陆总这么相信那份亲子鉴定。那我也不该和你再有这种不清不楚的关系了。公司还有事，告辞。我们回不去了。对不起，志清，你离开我以后，我才发现你对我多重要。咱们两家之间的恩怨太深了，再也回不去从前了。陆总，给你带了早餐，趁热吃。放这儿吧，谢谢。你和白小姐怎么样了？工作不饱和吗？三年了，一直在查，就三天。查出当年那份亲子鉴定到底怎么回事
。剧情啊，白总，我要怎么做你才能原谅我？我对你没兴趣。感情是可以慢慢培养的，我也可以允许你再找一个小男朋友，只要我们把日子过好，比什么都强。你有病啊你！没事儿吧？逗逗你。不过话又说回来，陆晨醒回来，你真不心动啊？你烦不烦？没看见我在忙吗？我在你的池塘里，为你钓到嘴翘，我都不会放弃。那你还是放弃吧。我就不，总有一天，我会让你心动。神经病，赶紧走。咱们各取所需，互相合作。好，我帮你伪造亲子证明，你帮我追陆慎行。没问题。喂。什么？我母亲的死亡线索？等着，我马上到。知青，来一趟医院吧，陆慎行出事了。地址，我这就过去。医生，他现在怎么样？病人失血过多，情况不乐观，需要 B 型输血。我是 B 型，输我的吧。我陪你。我们等你消息啊。等等，我有点私事不好明说。怎么了，白小姐？我想问一下。我为什么不能给陆先生输血啊？白小姐 ，I H B 型，陆先生所需血型。陆总，没有你真不行啊！您看看吧，这几天您不在，公司乱成一团了，缺少了主心骨，我们都拿不定主意啊！真不知道你们是干什么吃的，没有我，这个公司都得散。陆总，你还是先休息吧，要不然白总看见了会心疼的。没事，怕他，他要是来了就告诉我。<咳>收了。趁热吃啊！自己身体都什么样了，不清楚吗？还不好好休息。哎呀，老婆小姐的事，这不是。没有不行吗？行吧，你好好休息，我晚点再来看你。嗯，照顾好自己。好好休息。这个点儿，他该来送饭了。是，白小姐，往常这个点儿已经到了。这么快就冷落我了？也许白总可能有事儿呢。工作重要还是我重要啊？你去门口守着，等他来了，告诉他我睡了。这不太好吧？他不来，我还不见了，还不快去？好，好，好，我的祖宗。你每天那么忙，还来给他送饭？我不来，他肯定不好好吃。我可真是羡慕嫉妒啊！哎
别多想，顺心刚刚睡着了，你也看到了。我是不是就不该出现在他面前啊？小雅现在是慎行的新助理，也是慎行的初恋。他们之前一起从国外回来了。总之，别多想，慎行星还是在你这里的。果然是我的亲女儿。现在人在哪里？老爷，大小姐人现在应该在医院了。把小姐风风光光的给我接回来。别多想，慎心刚刚睡着了，你也看到了。我是不是就不该出现在他面前啊？小雅现在是慎行的新助理，也是慎行的初恋。他们之前一起从国外回来了。总之，别多想，慎行星还是在你这里的。果然是我的亲女儿。现在人在哪里？老爷，大小姐人现在应该在医院了。把小姐风风光光的给我接回来。跟我走。志清，正如你看见的，我没什么好解释的。我的确喜欢陆慎行，可是我知道，我们已经没有可能了。申行刚睁眼的时候，看的就是你，目光所及皆是你，寸步不离。我就知道，我永远都不可能跟他在一起了。申行离不开你，你要跟他好好的在一起。我虽然喜欢他，可真正的爱，并不一定非要在一起。答应我，要和他好好的走下去。对了，有一件事我有必要告诉你，小姐，你怎么来了？老爷吩咐我风风光光接你回家。你是说我的身份？嗯，可以。不过我要带慎行一块回家，爸爸应该没意见吧？小姐。有什么需求尽管开口，老爷吩咐过，都依你。这次回去就等于动了萧妃母女的蛋糕，他们一定不会善罢甘休的。多大的人了，干嘛呀？这是？啊，这不生病了吗？需要老婆照顾。好了，赶紧走吧。乖女儿回来了，你放心，爸爸这些年对你有愧啊。你突然对我这么好，都有点不习惯了。哎呀，看着你们父女俩和好啊，妈妈也是欣慰呀、啊。有情人终成眷属，恭喜姐姐姐夫。我累了，先去休息吧。走吧。慎行，你这刚出院，身子骨能行吗？没问题。你看你，连几本书都拿不稳，不行你就歇着吧，这活也不是非得干不可。妈，交给我，你先歇着。好，好。听见他刚才说什么？他说你不行。我行不行？你还不知道啊？干你的活。姐姐姐夫这么恩爱，真是羡煞旁人呢。希望妹妹早日找到自己的另一半。会的，我来帮你把姐姐。哎呀，不用，我自己来就行。你到一边歇着去吧。没事儿，反正我闲着也是闲着。
。哎，你还是别帮大忙了。哎呦，妹妹，你说你怎么这么不小心啊？都说了让你别添乱，别添乱了，你还来捣乱？你说说你。真没礼貌！哎，来吧。哎，你身体还没完全康复，还是别喝了。既然现在你们俩的误会都解开了，那就选个好日子结婚吧。好，这以后白家的生意就全仰仗我的女婿啊。嗯，即便我是你亲生女儿。你不还是利用我吗？我们都不过是你上位的工具而已。姐姐啊，现在大家都知道你真正身份了，我们之间的关系，我们之间的误会可以一笔勾销了。咱们两个之间有矛盾是不假，但是误会不存在的。哎呀，姐姐啊，我的好姐姐啊，之前确实看你不顺眼，但我现在我都名声扫地了。得到了应有的下场，你也该消消气了吧？名声扫地那是你活该，我可不会相信你的鬼话。咱们两个之间，姐妹做不了，倒是可以井水不犯河水。姐姐呀，别以为我不知道你和陆明飞关系不清不楚的，你可马上就是陆家的儿媳妇了。你这要是和慎行小说发生点什么呀？你以为我是你呀、啊？你什么意思啊？是不是觉得我和你说话不客气了？你真以为我好惹啊？我就知道，可我改不了吃屎。姐姐，我好和你说话，你怎么能这么对我啊？芷晴啊，你是出来什么呀？虽然我们母女曾经有做的不对的地方，你不干这个。吵什么呢，爸？我没事儿，您早点休息吧。老爷啊，菲菲虽然是老二，你也不能任由芷晴为所欲为啊。芷晴，她毕竟是你的妹妹，就算你们之间有什么矛盾，现在我们也是一家人。就是嘛，一家人和和气气才对嘛，和气生财，动什么手啊？再说了，菲菲虽然平时任性了点，这点儿我替她给你赔不是。芷晴啊，妈希望你这个做姐姐的，包容一些。这不是没事吗？你没事吧？你快点，这边我给你订正。哎，你之前受伤，不会也是和你调查妈妈的死因有关系吧？回头再和你解释。好了没？快来人了！还没找到。哇，这么晚还没休息、啊？妈，我们还不困。哦，行，那你们忙你们的。去书房，你不止翻过一次了，还找不到吗？东西虽然不在这儿，但一定在白家。现在只有你能帮我了。你想要继承权没问题，可我不知道该怎么帮你。你不是喜欢白芷晴吗？想办法拆散他。只要他们感情发生了问题，我爸爸是不会多看白芷晴一眼的。白老爷子一向光明，的确，白芷晴要是没有了利用价值，她是不是白家小姐并不重要。是，我爸杞人利益不认人。现在我们有了共同的目标，帮帮我，想办法拆散他。事成之后，我拿到白家的财产，钱不是问题。啊
。沈星，结婚这么大的事情，你也不提前和我说，日子定好了吗？呃，还没有。那你们收拾收拾吧，中午一起出去吃个饭，一起定，把我儿媳妇带上。好，起来收拾吧。爸，您从坐下来就开始傻笑，傻笑什么呢？<笑>快要抱孙子了嘛，我能不高兴吗？啊！话说回来，三年了，你一直没有跟我透露他的行踪，你为什么不告诉我？哎，你这臭小子，你还埋怨上我了？我要是不把他放走，我哪知道我儿媳妇这么优秀啊，把公司搞得这么好啊？<笑>那你也不该一声不吭，让我好顿找吧？行了，言归正传，你们这什么时候把日子定下来啊？调查我妈妈死因，只能我一个人。你不能严厉执行，更不能让她因为我受到任何伤害。回头我找人算算，给我俩挑个良辰吉日，您就别操心了。嗯、姐呀、啊，那我出去接，在这儿接。今天有时间吗？有，不过我在和陆深行爷俩吃饭，怎么了？这么巧啊！我还想着你要是没吃饭，咱们可以一起吃口饭呢。我请客，不用了，我已经到饭店了，那我就随便吃口了。嗯。嗯这是什么？表白啊！我有说过我喜欢你吗？没有啊。那你跟我表白干什么？梦想还是要有的，万一实现了呢？够了，差不多得了。芷晴，陆总，是和白小姐吵架了吗？我需要你配合我演一出戏。什么戏啊？这场演出啊？怪我不在乎他了吗？哎。又要演戏是吧？行，我陪你演。你对我当真一点感情都没有吗？没有，未来也不会有。你真是个狠心的人。嗯、见。什么事？我妈是你的养母。这些年还是有些感情的，你又打什么小心思？我们这些年也在忏悔，希望姐姐能不计前嫌。你们能有这么好心？姐姐早些休息吧。你管我干什么呀？你是我未婚妻。你的小秘书挺全能啊。我心里的确还有小雅。但是，果然，女人的第六感就是最准的。从我第一面见到你开始，我就觉得你就是个臭渣男、三心二意的人。亏我当时，我还自己骗自己，我给自己洗脑，我真是傻。彼此彼此。我走的这三年里，我白芷晴没有跟任何一个男人暧昧过，这点我绝对对得起天地良心。那和陆明飞又是怎么一回事？
。别以为我不知道，你在背地里勾三搭四。对得起天地这句话，没错，因为你对不起所有人，只对得起天地了。你想喝酒，你自己买去啊！抢我的干什么呀？给我喝口能死？抢我东西干什么呀？你这时候还来我家干什么呀？你这时候不应该在初恋家里。疯过没有？疯过了去睡觉。一个人自转的寂寞，带我走，就算我的爱你的自由都将成为泡沫，我不怕，带我。是做梦，不是梦。昨晚吵架了，没事。这好端端的家里怎么跟进贼了似的？一觉醒来一片狼藉，好在没丢什么东西。哎，不吃早饭了呀？我有点事，想单独和他说。嗯，你说。被你发现了，无所谓。昨天我已经解释的很清楚了。我来不是为了说这事儿的。你是不是还有别的事情瞒着我？陆慎行，你在我面前根本就藏不住秘密。志祥，我向你保证。我绝对不会伤害你。我不怕。感情不只是喜爱，还是一种勇气。我要跟你一起面对。我没有办法和你一起面对。小雅回国了。这些年来，我从没忘记她。既然如此，那我就成全你们。祝你幸福。谢谢你啊，一直在我身边。你的鱼塘水质好，我爱戴。我说了，不用你管。你是我未婚妻。未婚妻。不过是名义上的未婚妻而已。现在我改变主意了，我不会嫁给你的，死也不会，死这条心。你发什么疯？要疯也别在我家疯。你走，你走啊！我不想看见你。慎行，你们俩这是怎么了？嘿嘿，还能怎么样？小两口吵架了。他们不是马上就要结婚了吗？前段时间看他俩感情还挺好的。年轻人嘛，动心也快，变心也快。我刚才听见姐姐在房里大喊，说死也不会嫁给陆总。这孩子也太任性了。哎呀，老爷，年轻人有年轻人的想法，意气用事很正常。咱们呀，就别操那心了。能不能结婚是他们两个人的事情。也不是一方想结就结。我看姐夫刚刚那个态度。哎呀，如果他们两个感情破裂结不了婚的话，白家的继承权就归你了。谢谢妈妈
。喂，我向陆慎行、陆总母亲的全部资料，还有，去调查一下当年的具体情况。我需要所有事情的来龙去脉，包括那日陆总出意外到底是何人所为。申行，你喝醉了。谁让你过来的？是管家说你心情不好，叫我过来陪你。我的事儿，不用你们操心。别喝了，别喝了！你喝多了，公司怎么办？公司还有账目要你管呢。你照顾好自己吧，志清，志清，慎行是我，你清醒点，我是程小雅。你心里，我问你在哪儿，有正事要和你说。管你什么事儿呢？有什么事想明天再说。我现在开心着呢。发位置，我现在去找你。别打扰我。你在不在家？你别管我，我在天上。陆总那个助理进了陆家的门之后。就没有出来过，估计今晚要在那里过夜了。助理，他们到底什么关系啊？那个助理叫程小雅，前不久和陆总一起从国外回来的。程小雅，我知道，陆慎行的初恋。我可没有这么没用的女儿。哎，菲菲啊，最近在我身边多学着点儿，日后白家就归你了。哎呦，姐姐躺在床上挺舒服的嘛。有事说事，没事赶紧出去。当然有，姐姐有所不知，陆总的那个助理程小雅今晚去了陆家，到现在都没有出。我估摸着呀，这俩人干柴烈火。啊，对了，告诉姐姐一个好消息，昨天父亲发话了。这白家以后的继承权非我莫属，这以后呀，可少不了姐姐的照拂呢。嗯，你还嫩了，看样子你也就这样一蹶不振了，这我就放心了。你们又和好了，恭喜啊！还有白姐姐，你不要误会，我和陆总我们没有什么的。我知道，这是解开矛盾了。我们根本就没有矛盾。你说呀，你跟他什么关系？就是你看到的那种关系嘛，竟然被你发现了。那我也没什么好说的。他们应该还在外面听着呢。既然你这么放不下他，那你还过来找我干什么？陆世行，你真以为我是吃素的？哼
，你真以为我缺你一个？相记就记吧，目的是找到白家账目。可是我哪儿都翻遍了，他会把东西放在哪里呢？你真以为我不知道？你和陆明飞私下里勾肩搭背的。我跟陆明飞，我们两个清清白白，都是你啊，陆慎行，我真是看错你了，枉费我这么信任你，结果你就这么看我。你也不是什么好东西。一会儿我把你赶走，等他们睡着了，我再偷偷去找。小心点儿，你爸这只老狐狸。放心，再怎么说我也是他亲生的，他不敢把我怎么样。好。既然你这么看我，那咱们两个就离婚。从此以后，咱们两个老死不相往来，谁也别招惹谁。你把身上一点重重，但我目前拿不出任何证据，只能这样了，委屈你了。放心，严心我很擅长的。还愣着干什么？赶紧给我滚！原来是这样，连我都被你们给糊弄过去了。可是我把白家翻了个遍，还是没找到账本，会不会根本就不在白家？那不可能，东西一定在白家，除非……白姐姐，会不会白家有什么的隐藏机关或者密室之类的？只是你不知道而已。应该不至于吧？毕竟我在白家这么多年，都还没发现。或许我们可以利用一下别人。别人？你的意思？对呀、啊，爸爸老奸巨猾，但是我们可以从妈妈那儿下手。那个香妃，她会不会也知道些什么？那个蠢女人能知道些什么？但恰恰因为她的蠢，或许。我们可以利用这点。白姐姐，带我一个，我配合你，我们一起。好。这位是我的好朋友程潇雅，也是慎行的助理。叔叔阿姨好。爸妈，这个就是程潇雅，当时在陆总家过夜。那芷晴和慎行现在怎么样？早就拉倒了呀。早就老死不相往来了，那他们两个怎么凑一块儿了？据我所知，陆总和程小雅最近也闹了些矛盾，敌人的敌人就是朋友吧？没用的东西，区区一个陆家公子都搞定不了。哎，芷晴，这家具真不错啊，红木的呢，是吧？安芷晴，这个桌子也好好看啊，对吧？这是在干什么？妈，我带着小雅过来转转。阿姨，嗯，我第一次来，我有些好奇。有什么可好奇的？闲的没事吧？在这里晃晃悠悠，真是碍眼。妈，第一次我朋友来，得给我留点面子。面子给你，我脸往哪放？翻来翻去。不知道了，以为你们在这儿拆家呢？怎么，我说你两句还说错了不成？对不起，阿姨，都是我不好，给您添麻烦了，不关芷晴的事。哼，我和你爸还活着呢，只要我们在家一天，就是这家的主人。你个小兔崽子，还轮不到你在这为所欲为。哎呀！对不起呀、啊，对不起呀、啊，妈，都是女儿的错。这女儿啊，自从跟陆慎行分了手之后，这精神状态就不太好了，就想着到处转转，所以这不把小雅给找过来了吗？是呀，阿姨，我早就辞职了。陆慎行那个王八蛋，死渣男。总之。我和芷晴，我们都是受害者。行了行了，我可没有心情在这听你们诉苦。哎呀，我不活了
，女儿苟延残喘了这么多年，全靠一口气吊着，这还遇到了渣男。哎呦，我在白家这么多年，我还不受待见，我连白家的账本看都没看过呀。志、哎、晴，别想了，你是白家人。有什么是不能让你知道的，对吧，阿姨？哎呀，行了行了，不就账目吗？那东西就在保险箱里，怎么就没见过呢？少在这给我卖惨，我可不是你这套。哎呀，保险箱，我可从来都不知道保险箱在哪儿，我爸这从来没提过呀。提没提过那是你们这件事儿，和我有什么关系啊？那妈，这保险箱在哪儿啊？你爸不跟你说啊？那是他自然有他的道理，不该问的别问。记住，谁才是这家的主人？日后继承权都是要归我女儿。你趁早死心。嗯、就算找到了保险箱。我们也打不开，要不然想个办法把家里人都支开呢？此事从长计议，后面的事情交给我，你别操心了，照顾好自己。沈兄，你不孤单，未来有困难我跟你一块面对。可他毕竟是你的亲生父亲，与我母亲的死……他从始至终都把我当成一个工具人。这样的父亲有没有又有什么区别？你放心，不管怎样，我都会站在你这边的。白总辛苦了，好古老。来，白总请慢用。陆明飞，你能不能不要再纠缠我了？我现在真的很烦。知青。我是真的想对你好，难道你真的看不见我的真心吗？真心，你的真心就是拆散我和慎行是吗？有些话我不说，不代表我不知道，只是我不想把话说的太难听。我我没有恶意。你不觉得你这样很自私吗？我向来不喜欢偷鸡摸狗的人，有什么事你就光明正大来。我真的没有恶意，那你说。我要怎么做你才能原谅我？别再添乱就行。哎，有件事情倒是真的需要你的帮助。你说，都调查清楚了，的确与白老爷子脱不了干系。而且这件事，恐怕白夫人也是白老爷子的帮手。当时要害盛行的人呢？找到了吗？我们的人还在找，他们一定还在避世。当时我接到了一通电话，说白老爷子极有可能是杀害了我母亲的凶手，买通法医。就在我想去找他机构路上，那那个法医现在人在哪里？他已经不在这个世界了。你说什么？就在我出事昏迷的时候，他突发心脏病，意外离世。一定是有人故意的。可是现在我们找不到任何证据指向我吧？白家在避世的实力不容小觑，就算是我们陆家，也不敢轻易把白家怎么样。放心，我已经吩咐好陆明飞了，他可以为我们所用。那人在医院，我想和你说的就是他。什么意思？他之前为了追求，主动找过我。出了不少幺蛾子，但这件事儿他应该知道点什么。小叔与白老爷子相识的早倒是不假，难不成他知道密码箱在哪里？有些日子不见，白老爷子的身体比之前强了很多啊！哈哈，还是你会说话。芷晴，我还以为你不在家呢。对了。我车里给你拿了一些补品，等会儿你跟我去取一下，特地给你拿的。好意我就心领了，就不拿了，不麻烦了。
。爸妈，我们两个还有点私事要解决。说吧，说什么？这些事情都是你让我做的，你葫芦里到底卖的什么药啊？白家有一个密码箱，你不会不知道吧？你说的什么密码箱？你还跟我装傻？那个密码箱的密码我知道，但具体在哪儿我也不清楚。我问你，白家的账目是不是在那个密码箱里？干什么呢？鬼鬼祟祟的！妈，你吓到我了，进来怎么也不打招呼啊？哎，我的地盘，我想怎么样就怎么样，轮不到你指点。收拾一下，去趟陆家。嗯，待会他们来了，要配合的天衣无缝，做戏呀、啊，做全套了。还有啊，我儿媳妇那边你安排好了，绝对不能出任何差错。我的计划就是调虎离山。叔叔阿姨坐。慎行啊，他这好端端的，怎么突然这样了？爸爸也是突然就……哎。医生呢？怎么没见到呢？医生刚走，说爸爸可能……这人真的是啊，人算不如天算呢、啊，怎么突然就变成这样了？知<咳>青，你别急，这不是一时半会儿能找到的事儿。不行。好不容易创造出来的机会，绝不能就这样半途而废。还有什么地方没有找过呢？整个白家都已经翻过了，不应该啊！哎，找到了，快把箱子打开。姐姐翻箱倒柜干嘛呢？小飞，小飞，你平常虽然嚣张跋扈，但本性不坏，可别误入歧途。姐姐，我还真是低估你了。我如今有自己的一番事业，压根儿也不稀罕白家的继承权，这些都可以让给你。到现在你都还在发疯，那是我爸，也是你爸。这么说，你是知道些什么吧？我也只是后来知道一些大概吧，就是这个，我们走。今天谁都别想走。三哥是谁？留学时候的同学。真的只是普通同学。我们现在还没有确定恋爱关系，也更不是夫妻。你没有资格过多询问我的私生活。我没时间和你计较。滚！沈行啊，之前咱们还未敲定的，怎么办？白老爷子，还真是不见黄河不死心呢、啊。我爸还没走呢，您就这么紧不可耐？我是个商人，每走一步都要提前计划。不如这样。这个项目当时是陆老和我们谈的，理应由陆老在合同上签字。今天我们就把这签了吧。你这什么意思？要反悔吗？别欺人太甚。爸，现在已经这个样子了，今天签不了，改天吧。二位请回吧。管家，送客。陆慎行，你们陆家就是这么做事的吗？请吧，二位，把账本留下，不然我就杀了我自己
，账本在我这儿，让他先走。走。这个野崽子，纯心不让我们赚钱。什么？跑了？带人去追。如果拦不住，就地正法。山鸡了，看来这个女儿留不得了。走。哎呀，我老头子陪你演这出戏，这腰啊都给闪了。找到账目了，妈妈终于可以含笑九泉了。哎呀，我的腰闪了，你捏什么肩膀啊？哎呦，老爷，少爷。上次害你的那几个人抓到了，怎么说？都是同一口径，确实是白老爷子指使的。控制住。是。我没对你出手已经够意思了，不要逼我。这么大女人，你好自为之吧。别动我，老爷，赵母不在他身上，叫人去抓陆明飞，事情人在我们手上，我死了，事情不来。是，师兄，快来救！行，在哪儿？你人在哪儿？带赵母来，这是你要的赵母。妈妈当年是发现了这些账户，才被灭了口。我已经报警了，警察很快就会赶到的。要害我的人也已经找到了，现在人正一等齐全。走。小雅，快跑！一手交货，一手交人，如何？没问题，师兄，三、二、一。这,这么多人呢，你们三不在乎我们行不行？还说我们两个呢，你们俩进展不也是很快吗？大哥，你们考虑考虑我这个老头子。<笑><笑>之前一直在养病，不知道萧飞现在怎么样？萧飞。他现在在精神病院。自从白父白母走后，他人就疯了，真是令人唏嘘啊！不提他了啊！说说你们俩，婚礼定好哪天了吗？就在下周。哎呀，真好，有情人终成眷属了。志、嗯、清，该不会又怀了吧？又有了